Называем солнечную погоду на территории всей России. Алджи Полунгар, Хакас Республика. Добро пожаловать в Республику Хакасия. Всем привет! Добро пожаловать в Хакасию! Позади четырехчасовой авиаперелет. На территории Республики Хакасия находится более 30 тысяч памятников истории и архитектуры. Если вы готовы, то мы начинаем наше недельное путешествие по Хакасии. В Хакасии собрана уникальная коллекция древних объектов. Многие из них известны миру, но некоторые так и остаются неизведанными. Предлагаем вам приоткрыть завесу тайны уникального исторического прошлого и своими глазами увидеть наследие, оставленное нам древними цивилизациями. Хакасия – это прекрасный регион для активного, познавательного, оздоровительного и семейного эко-отдыха. Сегодня мы хотим познакомить вас с новым форматом путешествий по нашей стране. Вы можете попасть туда на чарты одного рейса из Москвы, который впервые в истории был запущен в этом году. Рейсы осуществляются еженедельно по воскресеньям из столичного аэропорта Внуково вплоть до 13 сентября этого года, так что советуем вам поторопиться. Полет продлится около 5 часов, а разница во времени между Абаканом и Москвой составляет всего 4 часа. Сложно представить, что в прошлом столица республики Хакасия, город Абакан, представляла собой степь, усеянную курганами и болотами, а проехать было возможно только на лошадях. Нашей первой остановкой по республике Хакасия стал большой Салбыкский курган, который был сооружен на данной территории в III веке до нашей эры. А первые упоминания о нем сделаны только в 1739 году известным археологом Миллером который утверждал, что этот комплекс является доказательством могущества и богатства бывшего Тагарского царства. Большой Салбыкский курган – самый грандиозный мегалитический объект из известных подобных памятников на территории всей Сибири. Место погребения – могущественного вождя кочевых племен, выдающийся архитектурный памятник 5-4 веков до нашей эры. По монументальности своей конструкции может быть поставлен в один ряд со знаменитым пузатым холмом Гёбекли-Тепе на территории современной Турции и Стоунхенджем в Англии. Территория этого музея под открытым небом включает в себя реконструированный поселок предков и объекты древней живописи. Вы можете самостоятельно или с экскурсионным сопровождением изучить петроглифы начала нашей эры. Здесь находится знаменитая плита с наскальными рисунками «Шаман-камень». Сюда приезжают шаманы и проводят обряд очищения. Невероятный вид на водную гладь Красноярского водохранилища открывается на вершине горной гряды комплекса, путь которой составляет 965 ступеней. А мы продолжаем покорять Хакасский природный заповедник. Отправляемся по местам силы, расположенным в долине живописной реки Белый Июз. Тропы, ведущие к вершине, поднимаются по склонам и имеют разный рельеф от нахоженной степной дороги до крутого каменистого подъема. Но вид, открывающийся на верхней точке, этого стоит. Великая река Енисей – это визитная карточка Сибири. Здесь также находится самый прозрачный водоем региона, самое чистое озеро Хакасии – Иткуль. Горная гряда Сундыки – это природный исторический комплекс, на территории которого в 2011 году был открыт музей-заповедник. Своим названием данный природный комплекс обязан самой вершине этого холма. Как вы видите, там располагается куб, который напоминает собой сундук. Горная гряда Сундуки представляет собой совокупность различных археологических объектов. В старые времена древние астрономы наблюдали здесь за движением Солнца, Луны и также вели природные календари. В Хакасии до наших дней сохранился один из самых известных обрядов шаманизма – хайпазым – повязывание цветных лент чалама на священную березу либо на сарчин – специальную священную коновязь. Сначала место проведения обряда три раза обходит по часовой стрелке, чтобы пригласить духов. После этого повязывают ленты, кладут угощение из молочной пищи или какую-нибудь ценность и с благодарением отходят. И мы начали нашу экскурсию с этого обычая, чтобы задобрить духов. О сакральном значении этого места 
нам рассказал экскурсовод Наталья Радюк, которая уже долгие годы показывает гостям все тайны горной гряды. Это место, оно как раз соответствует вот моим внутренним ощущениям, что здесь мне хорошо, а значит хорошо всем тем людям, кому я передаю это знание. А именно жреческое служение, служение именно пространству, дает возможность прочувствовать живую жизнь. И вот это знание, которое я передаю людям, оно, несомненно, очень важно для каждого человека, особенно для детей. Поэтому мы работаем с детьми очень много, работаем с астрономами настоящими, которые нам помогают работать со звездным небом. Из Франции приезжают, и из Индии приезжают, и рановеды приезжают. Uh -huh. То есть у нас очень много людей, которые именно интересуются еще и знанием. Не чисто вот отдохнуть, пофотографироваться, но чаще всего геологи приезжают изучить структуры почвы, как это все образовывалось. То есть люди именно приезжают не для себя увидеть в природе, uh -huh. а познать этот мир. А сейчас мы находимся на пересечении двух субъектов – Республики Хакасия и Красноярского края. Передо мной открывается невероятный вид. И хочется уже как можно поскорее вам его показать. Конечно же, я говорю об одной из самых мощных электростанций России. Саяно-Шушинская гидроэлектростанция. Уникальная арочная гравитационная плотина ГЭС была разработана Ленинградскими учеными Института Гидропроект в 1963 году. Создание плотины такого типа стало прорывом во всех сферах гидроэнергетики, и доказательством мощной советской инженерной мысли. Вот и наступил новый день, поэтому мы перебрались в новое место. Из республики Хакасия мы попали в Красноярский край. Мы находимся на юге края, в одной из самых интересных достопримечательностей – парке Ергаки. Здесь находится большое количество горных хребтов на западном Саяне. Это единственный природный парк и экологический центр западного Саяне. Каменные изваяния, субальпийские луга, горные реки и водопады, таежные леса и даже области высокогорной тундры. Природа представлена здесь во многих ландшафтных зонах. Общая площадь составляет 342 873 гектара. Как особо охраняемая территория, парк был организован в 2005 году. Вот мы и добрались до вершины этой скалы. Сзади меня находится висячий камень, масса которого достигает около 10 тонн. Как вы видите, несмотря на погодные условия, нам удалось забраться сюда. Вы можете представить, что этот огромный скальный останец висит под уклоном на вершине горы с опорой в один метр. Кажется, что он вот-вот упадет в долину, покрытую облачной пеленой. Здесь располагается целый сад каменных природных аномальных изваяний, о красоте которых слагают сотни легенд. Наша поездка в Хакасию состоялась в рамках информационного тура Федерального агентства по туризму. В составе делегации были также представители крупных региональных и федеральных туроператоров России. Так давайте же из первых уст узнаем, какие впечатления они получили. На самом деле я довольно много путешествовала по России, даже в Сибири уже не первый раз, но о Хакасии до этого представления у меня были очень смутные. Теперь после этой поездки я просто покорена масштабами и красотой местной природы. Встреча с Енисеем это просто для меня что-то сакральное и мне очень хочется вернуться сюда с друзьями, пойти в какой-нибудь поход и все им здесь показать. Как до глубины поражают просторы, до глубины сердца, до глубины души. Мне очень понравилось. Хакасия классная. И вообще для меня это открытие Сибири, а с этого края оно началось и, надеюсь, продолжится. Хакасия – нереально красивая природа. Это несколько зон, это и степи, и э, горная Хакасия. Когда я сюда только отправлялась, я не знала, что меня здесь ждет, но уезжаю я с открытым сердцем для этого региона. А да. туристов привезете? Обязательно, и туристов, и будем ждать их тоже к нам во Владимирскую область. Надеюсь, что вместе мы будем развивать туристический потенциал республики на благо России, что будет туристический поток приезжать сюда, в эту республику. Мне все понравилось, все отлично, спасибо всем. А 31 июля в рамках нашего тура в Абакане состоялся круглый стол на тему «Основные тренды развития внутреннего и визного туризма Республики Хакасия», в рамках которого Николай Евдокимов, министр экономического развития Республики Хакасия, ответил на наши вопросы и рассказал, почему стоит приехать именно в Хакасию. 
Сложно выделить какие-то отдельные, отдельные места. На самом деле я живу здесь достаточно. Ну, я прожил здесь всю жизнь, и каждое место, куда бы я ни приехал, допустим, в регионе, все равно открывает что-то новое. Каждый человек, на самом деле, если приезжает сюда в Хакасию, он найдет для себя что-то свое. Из такого постоянно меняющегося информационного поля просто-напросто, допустим, на день, два, три можно, грубо говоря, отключить телефон, отключить все коммуникации и побыть, так скажем, наедине с собой, наедине с семьей, своими близкими, пообщаться. Вот это, знаете, это заряжает намного сильнее. Хакаси – это край невероятной красоты, простора и мудрости предков. Это место идеально подойдет тем, кто готов к настоящим приключениям. Вы будете жить в юртах, знакомиться с традициями и обычаями хакасов, изучать древние памятники, увидите пять удивительно красивых природных зон, а также познакомитесь с огромным разнообразием животных и растений. А чтобы вы ничего не забыли, мы хотим поделиться с вами картой мест, которые обязательно стоит посетить. Вот и подошло к концу наше недельное путешествие по прекрасной республике Хакасия. Мы посетили большое количество городов, достопримечательностей и уже нам не терпится отправиться в новое путешествие по России. Как вы знаете, в каждом нашем новом выпуске мы отправляемся в неизведанное место, новый регион. Куда? Вы посоветуете отправиться нам в следующий раз. Мы будем рады получить ваши идеи и предложения в комментариях к этому видео. Возможно, вы проживаете в этом регионе и даже захотите встретиться с нами. А на этом мы прощаемся с прекрасной и гостеприимной республикой Хакасии. Мы будем рады вернуться сюда снова. Однако сейчас нас ждут новые неизведанные регионы России. Остаемся на связи. До новых встреч!